ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ അറ്റബത്ത് ലിമിറ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിൻ്റെ ഫേംനെസ്സിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അതല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫേർഡ് ബൈ ദ സോയിൽ അഗൈൻസ് ഡീഫോമേഷൻ ഒരു ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതിന് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ സോയിലിൻ്റെയും കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് മെയിനായിട്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസിനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റബേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ സോയിലിനെ പല റേഞ്ചസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് സെമി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇതെന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റബക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓക്കെ അറ്റബക് ലിമിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൗണ്ടറി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സോയിൽ ചേഞ്ചസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ടു ദി അനദർ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും സെമി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു വാട്ടർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ബൗണ്ടറി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റബക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻസി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അറ്റബക് ലിമിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് ഇത് ഈ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റബക് ലിമിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് അതിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ എൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ സെഫിക്സ് എൽ ഡബ്ല്യൂ സെഫിക്സ് പി ഡബ്ല്യൂ സെഫിക്സ് എസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ടെക്സ്റ്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാറും ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിനിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് സോയിൽ ഈസ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് സോയിലിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ ഒരു കുറേ വാട്ടർ നമ്മൾ ഒരു സോയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് അതൊരു ലിക്വിഡ് പോലെ സോയിൽ ഒരു ലിക്വിഡ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ സോ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്ന മിനിമം വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിൽ അതിന് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വാട്ടർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റബക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൗണ്ടറി വാട്ടർ ലിമിറ്റ് ആണല്ലേ സോ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സോയിലിന് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സെമി സോളിഡ് സോളിഡ് അങ്ങനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിനും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിനും ഇടയ്ക്ക് ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ആ ബൗണ്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂ സെഫിക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ലിക്വിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ലിക്വിഡിന് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല അല്ലേ ലിക്വിഡ് എന്ന് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെയും വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോഴത്തെ സോറി സോയിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റിലെ എല്ലാ സോയിൽസിനെയും ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് സിമിലർ ആയിരിക്കും അത് ഏകദേശം ടു പോയിന്റ് സെവൻ കിലോമീറ്റർ അമ്പം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പം നമ്മൾ ഏത് സോയിലാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് രണ്ട് ടൂൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് കസഗ്രാൻ്റെ നൈഫ് ഫോർ ഫൈൻ സോയിൽ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എ എസ് ടി എം ചൂൾ ഫോർ സാൻഡി സോയിൽ ഫൈൻ സോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൂൾ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡി സോയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റബ്ബർ ബേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുക്കും സോ ഈ സോയിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺ സീവിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സോയിലായിരിക്കും ഇത്രയ്ക്ക് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺ ഐ എസ് സിവിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സോയിൽ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എത്ര വാട്ടർ കണ്ടിൻ്റ് എന്നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു സാമ്പിൾ കുറച്ച് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ആ ഒരു പേസ്റ്റിനെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു പേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ കപ്പിൽ ഫില്ല് ചെയ്യും ഈ ഒരു പാനിൽ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കും ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ടൂൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കസഗ്രാൻഡയുടെ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കും അതായത് അത്രയും പോർഷനിൽ സോയിൽ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കും അതിന് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാല് പോലെ നമ്മൾ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാൻഡിൽ പതുക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഹാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കപ്പ് മേളിലേക്ക് പോയി താഴേക്ക് വന്നിരിക്കും മേളിലേക്ക് പോയി താഴേക്ക് വന്നിരിക്കും ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പം വരെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രൂവ് തമ്മിൽ വന്ന് അടയണം ഓക്കെ അതുവരെ അതുവരെ നമ്മളിതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആ ഗ്രൂവ് അടയ ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് എം എം ട്വൽവ് എം എം വരെ ഗ്രൂവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വരെ ഗ്രൂവ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം അത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ബ്ലൗസ് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതിനെ ഹാൻഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്വൽവ് എം എം വരെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസിനുള്ളിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസ് ആകുമ്പം ആ ട്വൽവ് എം എം ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഗ്രൂവ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസിൽ ഇത് ക്ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആണ് ആ സോയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസ് ആകുമ്പം അത് ക്ലോസ് ആവും ഓക്കെ സോ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ സോയിൽ കട്ട് ബൈ എ ഗ്രൂവ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമെൻഷൻ വിൽ ഫ്ലോ ടുഗെദർ ഫോർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൽവ് എം എം അണ്ടർ ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസ് കറക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ സോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബ്ലൗസിൽ അത് ക്ലോസ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എത്രയാണ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വേണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം കുറച്ച് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ദെൻ അഗെയിൻ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് സക്സ് കുറേ ബ്ലൗസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എബോ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് വേറെ പേഴ്സൺ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ വയ്ക്കും അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ നോക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് ആ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൗസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലൗസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അറിയാം രണ്ടാമതായിട്ട് അങ്ങനെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം സോ ആ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും അതുപോലെ നമുക്
index indicates the loss of shear strength upon increase in water content. The water content is cooled down, and the liquid state is poor. And then, all the other liquid is going to be there. So, when the liquid is poor, the shear strength is going to be there. So, IF, that means the flow index, I suffix F, which we represent, that means the indirectly proportional, indirectly proportional to one by, that means inversely proportional to shear strength. Okay, then. Flow index is going to be an equation. The equation is going to be an equation. We are going to be an equation. We are going to be an equation. We are going to be an equation. So, W1, W2, that corresponding to the number of flows. So, here W1 minus W2 divided by log of N2 minus N1. That is our flow index equation. We will have a problem. Okay, we have a chance. Water can W1 minus W2. Divided by log of n2 number of flows. n2 divided by n1. This is flow index equation. Next limit. Water, liquid limit. We have the next limit. Plastic limit. Plastic limit. We have the soil is liquid and plastic. We have the plastic limit in the semi-solid. So, that is the boundary limit. That is the water content between Plastic state and semi-solid state. Plastic state in the name, semi-solid state in the name, it will have a limit, it will have a change in our boundary. Our boundary limit is what we call it. Plastic limit is what we call it. Okay. Now, if we call it plastic limit, we call it plastic limit. That is the definition of plastic limit. We call it a sample like water ID, water ID, that is what we call it. We mix it with a sample. 3 mm thread diet ini roll ini terdekat macam ni. Kalau soil ni, which kita nak kita 3 mm thread roll ini terdekat macam ni. Kalau ada cracks atau nunda ada, kita 3 mm thread tu boleh. Ini nak kita roll ini terdekat macam ni. Kalau ada satu water content, ada ni yang nama kita plastic limit yang baru ini. Okay, ini plastic limit ni shear strength tu kurang dalam ikut liquid limit ni shear strength tu illah na ini nama kita pernah. Pasal plastic limit ni shear strength tu kurang dalam 100 times that of liquid limit ni. Karena dengan water kandar ni pokok liquid limit ni kadang korang mana plastik limit la water kandar ni lepas itu betulnya water kandar ni korang yang orang ambil tikam, orang dia shear strength tu unda na naya tu. So shear strength itu plastik limit itu orang nearly hundred times in liquid limit jam. Okay. Ini kita lab ni cegi na eksperimen tu orang ni pun orang ni pahang ni tu boleh. Orang ni satu 45 mikron sih kita tanpa pasi na soil ni beri edukin tu. Ikan sih 50 gram orang ni edukum. Ini kita orang ni anda cegi na dulu ikan water mixi. Plastik ini di dalam ada di dalam kita buat water mixing. Enne je, kami kai bercita dengan mould ini dapat. Mould ini dapat mana figure lekan cerita kita lalu. Itu pola itu thread itu pola ini kami round ini round ini urut urut dapat. Ini ide pola itu glass road kami ada lama. Tiga mm diameter lalu glass road kami kita. Kami ini thread ini unda ke dapat mana ini uru specimen orang lalu. Tiga mm thread ini. Adam kami glass road itu kami ada kita compare ini. Kami glass road ini ada shape orang lalu ada uru diameter lalu tak kaya ayu orang lalu nak. Okay, ini 3 mm thread correct aja itu, orang cracko boleh mila ada, nama kunda kita akan baca orang ini, ah orang water kandar ni ada dengan orang ini plastik limit dengan orang ini. In case ada ke cracko itu boleh jadi, ah nama kita water correct water kandar ni lah. Apa nama kita window deh boleh sampel itu, kita kurang water kandar ni ada itu, water kute ada, ini lagi ni proses nor, terdahulu. Tapi itu water kandar ni lah, orang nama kita correct aja itu 3 mm thread, orang orang soil sampel orang kita akan baca orang ini. Ah orang limit ni ada nama kita Plastic limit itu baru yang itu. Okay. Nampak next limit jadinya shrinkage limit. Shrinkage limit itu dari sini apa yang dua hari kem. Nampak liquid state baru no, plastic state baru no, semi solid state baru ni. Ini semi solid state ni nampak ada solid state lagi maru nauru boundary water content. Adanya yang nampak shrinkage limit jadinya baru yang itu. That is semi solid ni, solid ni, ada kau lauru limit. Adanya yang lauru boundary yang nampak shrinkage limit jadinya baru yang itu. Ini shrinkage limit ni ada pertengahan atau warna ni, ada shrinkage limit. Shrinkage limit ni, adale water content ni warna ni ada. Ada ni, awal soil ni warna fully saturated condition lahir. That is S is equal to one. Orang soil ni shrinkage limit ni lahana ni warna lain arta. Adale, semua boards ni water which to fill lahir. Ada ni, sample ni warna ni ada fully saturated sample ni warna 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 then ini ada baru satu perbezaan dalam warna shrinkage limit la shrinkage limit itu kering ni, okay shrinkage limit itu tarik ni, ini nama le further water kandar reduce ini warna ni, 
ഫർദർ നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തോ ഇത് പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലായി മാറും പക്ഷേ അങ്ങനെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വോളിയം ആ സോയിൽ മാസിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിൽ അത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനാണ് ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാട്ടർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വോളിയം സോയിൽ മാസിൻ്റെ വോളിയം ഇനി ഫർദർ റെഡ്യൂസ് ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വരും പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് നമ്മളതിൽ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പറ്റുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ലിക്വിഡ് ലിമിറ്റ് അങ്ങനെ വേറൊരു ഇതിലേക്ക് പോകും എനിക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും ഒക്കെ പോകും സോ അപ്പോഴൊക്കെ അതിനകത്തൊരു വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടൻറ്റ് കൂടും പക്ഷേ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിന് താഴേക്ക് അത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സോയിൽ മാസിൻ്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതും ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിൽ ബൗണ്ടറി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെമി സോളിഡ് ആൻഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സോയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല ഇത്രയാണ് അതിൽ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിൽ ഓർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് അറ്റബക്സ് ലിമിറ്റ് മൂന്ന് അറ്റബക്സ് ലിമിറ്റ് ഇനി ഈ ഷ്രിങ്കേജ് ലിമിറ്റിന് നമുക്ക് ലാബറട്ടറി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് വേറൊരു സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിപ്പം എനിക്ക് മൂന്ന് അറ്റബക്സ് ലിമിറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക്